fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici Charlely et Hugo. Pilote et copilote se dirigent vers la ligne de départ, accompagnés de leurs sponsors. Et on est parti C'est l'heure 4L Trophy Nous sommes partis pour la première boucle à Merzouga. On a 100 km de piste à faire. On va aller plus tranquille qu'hier parce que bon, on a tordu une roue, on a perdu le pot d'échappement. Donc aujourd'hui, on va aller tranquille. Et puis aujourd'hui, normalement, premier bec à sable. Donc euh, nous, on va pas se planter parce qu'on est les meilleurs. <rire> C'est tout. Et donc, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre 4L Trophy 2020. Nous sommes 53e au classement général, ce qui est vraiment bien et bien mieux que ce qu'on pouvait espérer. Notre objectif est donc de gratter encore des positions tout en gardant la voiture en état de rouler. Mais surtout, on n'oublie pas qu'on est là pour s'éclater et profiter. Donc, c'est ce qu'on fait. avait un peu de carrossage et ben en fait c'est plus grave que ce qu'on pensait on pensait que c'était simplement le bras qui s'était un peu tordu en fait c'est pire que ça c'est le châssis qui est en train de se découper à l'arrière donc en gros on est en train de perdre le train arrière donc là c'est la grosse grosse merde il y a des trous sur les côtés qui sont apparus donc là on nous reste 60 km de piste ce qui est pas rien du tout on va mettre à peu près 4 heures pour les faire et on va essayer de garder la 4L entière parce que ben, il nous reste juste 3000 km à faire avant de retourner en France et d'arriver chez nous. Donc on a rencontré l'équipage 302, un équipage de filles super sympa. Ils nous ont prêté une roue qui est moins large que la nôtre. Du coup ça ne frotte plus dans l'aile parce que la roue était tellement penchée que ça finit par frotter. Donc là on roule tranquille en direction de la fin de la boucle. Voilà, on vous tient au courant. Au moins ça fait de l'aventure, ça fait pas juste euh, ouais on a roulé au 4L Trophy et il s'est rien passé, euh, c'était l'aventure tu vois. au téléphone, il faut qu'on rentre par la route de toute façon et qu'on prenne les 50 km comme les autres voitures parce que c'est le seul moyen de retourner au bivouac donc là on s'est mis à 40 compteurs sachant que le châssis est totalement déchiré à tout moment il se peut que la roue arrière elle se fasse la malle voilà donc on reste vigilant et puis euh, on se retrouve au bivouac quand on arrive on va plutôt rentrer safe à l'arche 
et on va direct au pôle mécanique pour réparer tout ça et on va y passer la nuit. Allez Ah, le pôle méca, le seul endroit où on ne voulait pas aller. Heureusement qu'on a prévu une aile démontable rapidement parce que sinon, fallait tout défoncer. En attendant notre mécano, qui a d'autres cas plus graves à soigner, on ne se laisse pas abattre. C'est l'heure de l'apéro, alors on sort le matos et on partage avec les mécanos. C'est après 3 heures d'attente qu'Alain arrive. Un soudeur d'avion et de buggy. Alors on lui confie notre voiture sans souci. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'est notre seul espoir. Et c'est minuit passé, après plus de 4 heures de travail acharné, que nous avons pu retrouver notre duvet. Mais bien sûr, on n'a pas oublié la petite photo. Écoute le bruit. <rire> Comment dire Bon Hugo, nous sommes repartis. C'est parti. Boucle. Pour la deuxième boucle aujourd'hui, avec un train arrière tout neuf, enfin un châssis tout neuf. Ouais. <rire> On repart, nickel. Hier soir, ils ont été super sympas au Pôle Meca. Ils ont fait un boulot monstre et là, le train arrière est nickel. Ils ont pas trop défoncé la voiture, un peu le bas de caisse, mais ça va. Donc euh, je pense que ça va pas bouger. Et pour le refaire, je pense que je vais bien galérer pour meuler les soudures qu'il a fait parce que je pense que c'est indésoudable. Voilà, donc là, jour, je ne sais plus combien, on compte euh... même plus. Boucle 2, c'est parti. C'est le bouchon, il y a des quatrelles de partout. Parce que l'arrivée n'est pas encore ouverte. Du coup on attend que ça ouvre. Et comme d'hab, ils ont quelques minutes de retard forcément. Donc là ça commence à klaxonner et tout ça. La voiture marche du tonnerre, on profite à fond et on ne veut pas que ça s'arrête. C'est tellement bien. Et puis on a eu le droit à un poste sur le site officiel du 4L Trophy. C'est la grosse classe quand même. Ce soir, c'est donc la dernière fois que nous dormons à Merzouga. Ça a beau être spartiate, avec Hugo, Mathilde, Thomas, Victor et Solène, on y est bien quand même. Demain, nous allons enquiller la fameuse étape marathon. Et on sait que plus rien ne pourra nous empêcher d'y aller. Mais on en parlera dans le prochain épisode de tout ça. Nous tenons à remercier pour leur soutien Amerasia, Dou, Automoto Hugo, Radio Open FM, Laser 2000, AB Forêt, Tatoumi Shop, Castané, le Circuit des Remparts, Bouzig et l'Atelier de la Châtaigne. Merci également à la famille et aux nombreux amis qui nous ont aidés chacun avec leurs moyens. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo. Rejoignez-nous aussi sur notre Facebook MHC Racing 87. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut